കപ്പ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാനായിട്ട് കൊത്തി അരിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പം വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം അരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ മുകൾ നിരപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കപ്പ ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലിവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കപ്പയിൽ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ വെന്ത് വന്നിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വെന്ത് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിൽ ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയിൽ കപ്പ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ എരിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ മസാല ഇതിൽ ഓവർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ചോറിട്ട പരത്തി വേണമെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ കപ്പയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്